Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wenn ihr gedacht hättet, ich könnte nicht noch ein Eternals-Video machen, dann habt ihr euch jetzt offiziell geirrt. Hi. Hello. Dabei müsst ihr euch allerdings dann doch auch ein bisschen bei Patrick bedanken. Der hat mir nämlich über Instagram eine äußerst interessante Theorie zu Ego, The Living Planet geschickt, weil bei dem musste man sich ja tatsächlich ein wenig wundern, gerade nach dem Eternals-Film, weil in dem Eternals-Film lernen wir ja das erste Mal auch die Celestials kennen und Celestials kannten wir eigentlich nur als toten Schädel da in Nowhere bei Guardians, aber dann auf einmal lernten wir auch einen richtigen Celestial kennen, nämlich Ego the Living Planet aka der Vater von Peter Quill. Dass das irgendwie nicht so ganz mit dem Bild zusammenpasst, was wir jetzt von den Celestials in Eternals bekommen haben, hat selbst mich nach dem Film stutzig gemacht, allerdings hatte ich nie so eine schlüssige Theorie, was es denn nun mit Ego auf sich haben könnte, aber dank Patrick habe ich jetzt einen guten Denkanstoß bekommen und deswegen will ich euch diese Theorie hier nicht vorenthalten in meinem wahrscheinlich schon hunderttausendsten Eternal-Video, ich weiß es nicht. Aber eins vorweg natürlich, wie immer, es wird hier zu Spoilern kommen, ihr seid hiermit gewarnt worden. In dem Film Eternals lernen wir Celestials mal so richtig kennen und wir erfahren, dass sie Planeten im All erschaffen, um in diesen Planeten andere Celestials heranwachsen zu lassen. Die werden im Innern des Planeten durch das intelligente Leben auf dem Planeten gefüttert, brechen dann irgendwann aus ihrer Schale heraus, zerstören dabei diesen Planeten und das ganze Leben auf diesem Planeten und werden dann neue Celestials, die wieder neue Welten erschaffen. Zum zum Schutz des intelligenten Lebens und quasi der Nahrungsquelle für die Celestials gibt es ja denn die Eternals. Vorher gab es ja die Deviants, die sind ja dann aber böse geworden, weswegen man die Eternals brauchte. Aber Eternals und Deviants soll uns jetzt hier mal nicht kümmern, denn wir wollen wirklich mal mehr über die Celestials sprechen. Und die, die wir in Eternals gesehen haben, sind übermächtige, riesengroße, gigantische Wesen. Und das passt halt so wirklich nicht mit dem zusammen, was wir hier von Ego kennengelernt haben. Der ist irgendwie zwar ganz sympathisch von Kurt Russell gespielt worden, aber so ein richtiger Celestial ist er nicht. Und er gibt es ja tatsächlich auch in Guardians of the Galaxy 2 selbst zu. Als Peter Quill ihn fragt, so nach dem Motto, bist du ein Gott? Sagt Ego ja, naja, nicht wirklich, man muss da ein kleineres G mit dran setzen, also Small G. Small G, son. Also offensichtlich weiß Ego selbst, dass er irgendwo kein richtiger Celestial ist. Aber was hat es dann nun mit ihm auf sich? Und hier kommt jetzt die Theorie von Patrick ins Spiel, die ich persönlich ehrlich gesagt ziemlich schlüssig finde. Und das könnte man hier wirklich sehr gut im MCU anwenden, um dieses Plothole dann doch noch zu füllen. Und diese Theorie setzt jetzt tatsächlich bei Guardians of the Galaxy 1 an. Wir erinnern uns an den Collector, der den Guardians erklärt, was es mit den Infinity-Steinen auf sich hat. Und und in seiner Hologramm-Show zeigt er uns ja dann auch einen dieser Celestials, nämlich Eson, den Sucher. Und dort sehen wir, wie Eson mit Hilfe des Powersteins einen Planeten vernichtet. Und das könnte man natürlich auf zwei Ebenen betrachten. Zum einen sagt ja auch Arishem am Ende von Eternals, ja, die Erde wird nochmal beurteilt werden und am Ende muss sie dann doch zerstört werden. Das könnten wir hier theoretisch in irgendeiner Form auch erlebt haben. Aber für unsere Ego-Theorie passt hier was anderes besser. Nämlich die Tatsache, dass in diesem Planeten, den Eson hier eigentlich gerade zerstört, ein Celestial herangewachsen ist, der aber nicht ausbrechen sollte und deswegen vorsorglich der Planet vernichtet wurde. Was natürlich die Frage stellt, was stimmte mit diesem Celestial im Inneren dieses Planeten nicht? Denn dass die Celestials hier selbst eingreifen, um einen von ihnen umzubringen, bevor er überhaupt geboren wird, ist schon eine ziemlich harte Nummer. Könnte aber wirklich gut damit zusammenhängen, was man jetzt hier aus dieser Theorie an sich noch macht. Und damit kommen wir jetzt mal zu Ego. Wir könnten theoretisch davon ausgehen, dass Ego eine Art Parasit gewesen ist, der sich im Inneren des Planeten an diesen noch ungeborenen Celestial rangehaftet hat und irgendwie haben die anderen Celestials das mitbekommen und wollten ihn daraufhin vernichten. Gleichzeitig könnte man auch überlegen, dass Ego vielleicht wirklich dieser Celestial darin gewesen ist, der aber irgendeinen Defekt hatte, weswegen andere 
andere Celestials sich dazu entschieden, ihn hier doch zu vernichten. Right Und das passt irgendwo auch ziemlich gut mit der Geschichte von Ego aus Guardians of the Galaxy 2 zusammen. Weil wenn er das erste Mal Peter und den anderen Guardians von sich erzählt, sagt er, er weiß gar nicht, woher er überhaupt kommt. Er war am Anfang einfach nur dieses Gehirn im All, das überhaupt nicht wusste, was es ist, wo es ist und was es alles kann. Und mit der Zeit wurde es intelligenter, hat dann mehr Informationen gesammelt, hat dann mehr Kraft bekommen und fing dann an, sich halt diesen kleinen Planeten zu bauen und dann später wirklich zu Ego the Living Planet zu werden. Die Tatsache, dass Ego quasi wirklich nur als Gehirn angefangen hat und sich seinen Körper selbst erschaffen musste, könnte ein Indiz dafür sein, dass er in diesem Planeten gewesen ist, den Eson zerstört hatte und weil er sich halt nicht wirklich voll entwickeln konnte, wurde er diese merkwürdige Version eines Celestials, die nicht so wirklich an das herankommt, was die eigentlichen Weltraumgötter dann wirklich sind. Und wie gesagt, Ego scheint sich dessen bewusst zu sein, dass er kein richtiger Gott ist, also kein richtiger Celestial und das könnte möglicherweise auch dafür sprechen, warum er so diesen Wunsch danach hatte, sich in der kompletten Galaxie auszubreiten und mehr und mehr Planeten für sich einzunehmen. Möglicherweise ist das irgendwo auch sein Plan, um sich an den Celestials zu rächen, indem er Planeten einnehmen will, in denen ebenfalls schon Celestials schlummern. Er hat ja zum Beispiel auch die Erde im Visier und wir wissen ja jetzt mittlerweile dank Eternals, dass in der Erde Tiamut der Schläfer schlummerte. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Igo am Ende nicht vielleicht wirklich einfach nur so eine Art Parasit war, der in einem Baby Celestial geschlummert hat und irgendwie dadurch dessen Energie aufgenommen hat, dann könnten wir wirklich davon ausgehen, dass Igo ein unfertiger, aber echter Celestial gewesen ist, der halt einfach nur durch Eson zerstört wurde, weil man möglicherweise auch schon erahnt hat, dass er irgendwann mal irgendwie wahnsinnig werden könnte. Auf der anderen Seite können wir einfach mal in die Comics gucken und da wird es ja auch ganz spannend, weil als die Celestials im ersten Universum überhaupt erschaffen wurden, bildeten sich dort auch relativ schnell zwei Gruppen. Wir hatten die eine Gruppe von Celestials, die wirklich dieses erste Universum förmlich angebetet haben und dann hatten wir die anderen, die etwas rebellischen, die eigentlich etwas für sich selbst machen wollten. Und die sind es ja dann auch, die das erste Universum zerstören, die daraufhin ein neues bauen und dann quasi zu diesen Welten erschaffen werden, die wir dann später in den Comics kennen, die ja dann auch die Eternals und die Menschen und die Deviants erschaffen. Theoretisch könnte man also mit Ego auch hier so etwas aufbauen, dass es selbst unter den Celestials unterschiedliche Gruppen gibt, die sich gegenseitig bekämpfen. Und damit hätten wir dann auch eine weitere Erklärung, warum Eson möglicherweise diesen Planeten zerstört, weil er genau weiß, dass hier einer seiner Feinde gerade heranwächst. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, das zu interpretieren, denn später, wenn das Multiverse sich wirklich entwickelt hat, wird es ja mehr oder weniger als Fulcrum bezeichnet und ja, den Ahsoka-Gag habe ich schon in einem meiner anderen Eternal Celestials Videos gemacht, den werde ich hier jetzt nicht nochmal bringen. Auf jeden Fall unterstehen diesem Fulcrum sowohl die Celestials als auch eine Gruppe, die sich die Horde nennt. Und in den Comics ist die Horde eigentlich so eine insektoide Rasse von Wesen, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass Planeten vernichtet werden. Sie sind also das Gegenstück zu den Celestials, die ja dafür da sind, Welten und Leben zu erschaffen. Und Ego könnte auch eine Abwandlung dieser Horde sein. Im MCU muss man die ja nicht unbedingt zu Insekten machen. Das können ja dann wirklich auch normale Wesen sein. Und somit hätten wir theoretisch eine Möglichkeit, eine weitere intergalaktische Bedrohung in das MCU einzubauen, nämlich diese Horde. Auf jeden Fall ist es interessant, dass der Eternals-Film jetzt wirklich dieses Plothole zu Ego aufmacht und zu den Celestials. Theoretisch kann sich James Gunn dazu in Guardians of the Galaxy 3 äußern und das in irgendeine richtige Richtung rücken, die dann auch für den weiteren Verlauf des MCUs passt. Egal wie sich das am Ende aufklärt, ich fand diese Theorie ganz spannend, deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Nochmal vielen Dank an Patrick, der mir diesen Geistesblitz gegeben hat. Das ist eine echt coole Theorie, wie ich finde. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, was haltet ihr von dieser Theorie? Was glaubt ihr steckt wirklich hinter Ego? Ist er ein wahnsinniger Celestial? Ist der eine Unterart von Celestials oder was auch immer? Was sind eure Theorien? Schreibt mir all das in die Kommentare. Für mehr zu Marvel, guckt einfach mal in diese Playlist.